queremos darle la bienvenida a Herbie Allen, quien nos visita desde Estados Unidos para contarnos cómo ha logrado ayudar con la conectividad durante estos años, sobre los desafíos comunes que ha encontrado tanto técnicos como sociales y cómo los podemos resolver. Su presentación se denomina Llegó la banda ancha y ahora qué, estrategias y experiencias trabajando en el mundo menos conectado. Bienvenido, Harvey. Buenos días a todos. Uh, primero que nada, quiero dar las gracias a LACNIC para invitarme a este evento. Yo no he venido desde años a LACNIC, pero viví en Chile por 11 años. Y es, un, uh, es muy simpático estar aquí de nuevo. Um, bueno, como estaban hablando sobre la conectividad en, este, en nuestra región aquí, Voy a hablar sobre esto y vamos a ver si todo está funcionando de la presentación y empezamos. A ver, <ríe> un segundo. ¿Está listo? Ah, ahí vamos. Bueno, mi nombre es Herbie Allen y trabajo para un grupo que se llama el Network Startup Resource Center. Es bastante largo el nombre. Y voy a hablar sobre nuestras experiencias en el mundo menos conectado, conectado trabajando y las tácticas y las fórmulas que hacemos para ayudar a la gente a conectar al internet, mejorar su infraestructura, que hemos visto, um, algunas pistas. Y también voy a hablar sobre uh, cómo podemos escalar nuestros esfuerzos y también en el futuro, y que vamos a ver. A ver. Ahí está. Bueno, empiezo con yo, después con mi grupo. Um, hablamos un poco sobre nuestro trabajo, después escalando el trabajo. Uh, algunas lecciones que hemos um, aprendido y después el futuro. Ya, mi nombre es Herbie Allen y trabajo para el Network Startup Resource Center. Tengo un poco de experiencia en la industria también, trabajé por un dot com durante el boom, que fue igual que las películas, trabajé en uh, San Francisco y fue muy entretenido. También trabajé en el mundo de ONGs, en un grupo que se llama Netcore. Gradué de la Universidad de Oregón y antes Pomona College en Los Ángeles. Y vivo en el estado de Oregón. Y a ver, vamos a ver. Si tenemos un, uh, un láser o no, yo tengo uno aquí. Ya, yeah. bueno, vivo en el estado de Oregón, los Estados Unidos, y en la ciudad de Eugene, y como pueden ver, tenemos un río bien bonito en Eugene, que se llama Willamette. Y aquí está la ciudad, el entorno, la universidad, y también somos fanáticos de fútbol, pero otro tipo de fútbol, ¿no es cierto? Y nuestra mascota es el Pato Donald, en serio, es el Pato Donald. Y somos los únicos que tienen una mascota de Disney, entonces es algo especial. <risa> Durante los años he trabajado en varios países, como 60 más o menos desde 1997, y puede ver en verde donde he estado. Tengo compañeros con quien yo trabajo que han ido a como 80, 100 países. Y mi grupo, que se llama el Network Startup Resource Center, este grupo se formó en 1990 con el Randy Bush y John Clinton. Y al principio estuvimos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Y en 92 recibimos una beca de la Fundación Nacional de Ciencia. Y en 96 mudamos a la Universidad de Oregón y desde entonces hemos estado en esta universidad. Y esta es nuestra misión. Y yo no, no me gusta leer las letras uno por uno, pero como se puede ver, la idea es colaboración con la gente. Nunca intentamos de forzar ideas, ni estrategias, ni resolver problemas sin escuchar primero. Entonces, nuestra idea es trabajar así y al final del día es para conectar la gente mundialmente. Los raíces, algunos raíces de nosotros, um, 
Ayudamos a establecer primeras conexiones al internet por varios países. Uno fue Perú, aquí en América Latina. También desarrollamos puntos de intercambio que en nuestra opinión son muy importantes, ¿no es cierto? Y ayudamos en Panamá y Haití y en varios países en África, en Asia, etc. Y tal vez van a reconocer que hay alguna gente en las fotos conocido aquí. Glenn, que está allá, ¿no es cierto? Jorge. Uh, y estas son fotos del grupo y trabajando. Y también en el uh, punto de intercambio en, en Haití, en el Cerro Boutillé, ahí a la derecha, en el día cuando estaban construyendo el punto. ¿Quiénes somos? Um, diez personas, técnicamente, pero realmente somos seis personas que trabajan full time o casi full time. Tenemos algunos alumnos que nos ayuda en la, en la universidad. Pero más que nada, contratamos gente por todo el mundo. Y hoy en día tenemos como 25 personas contratadas. Y ellos son gente de industria, de universidades, de alto nivel, y de todos los campos, de, de routing, de gestión de redes, de, de seguridad, etc. También tenemos instructores que nos han ayudado, que tal vez van a reunir con el equipo y voluntarios por todo el mundo. Y ese es como una mapa de dónde hemos trabajado en los últimos años y qué hemos, qué hemos hecho. Y perdón el inglés abajo, pero básicamente la idea es que el verde más oscuro es donde hemos hecho un taller, algún um, evento, pero físicamente en el país y hemos donado también equipos o libros. Y al ver de menos oscuro es donde hemos donado equipos o, o libros por los años. Hemos trabajado más o menos en 120 países mundialmente. Hemos donado como 700 toneladas de equipos con un valor de varios millones de dólares y miles y miles y miles de libros. Ya, yeah. ahora por la presentación de verdad. El mundo conectado en que vivimos hoy en día, uh, como... Como sabemos, aquí en América Latina falta un 40% más o menos de gente que todavía no tiene acceso a Internet. En África, en algunas partes, esta cifra es mucho más arriba, mucho más um, alto, perdón. Y, por ejemplo, hay, hay regiones que tienen una falta de 80% sin conexión o más. Bueno, algo que me, me encontró mirando a la agenda de este evento es que todos los temas que vi por el primer día nomás, en los dos primeros días, realmente se tratan sobre conectando el Internet o conectando el mundo. La, por ejemplo, IPv6, más direccionamiento para que podamos seguir construyendo nuestra red mundial. El RPKI de BGP es para hacer seguro el routing mundialmente, obviamente para que la infraestructura sigue funcionando. Y yo puedo decir casi lo mismo por todo, políticas de recursos IP, um, geolocalización, ¿no es cierto?, pequeños ISPs, uh, todos estos temas se toca de interconexión mundialmente. ¿Cómo lo hacemos?, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué tenemos que hacer?, ¿qué, qué nos falta?, y cómo está desarrollando todos los temas. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto aquí en este, este evento ahora mismo? ¿Por qué ustedes están haciendo este tremendo esfuerzo? Están haciendo la política, todas las cosas técnicas, trabajando físicamente en los sitios, ayudando a la gente a conectarse al Internet. Y hay muchas razones, ¿no es cierto? Yo puse algunas, buena onda, es uno. Um, porque le gusta la tecnología. Yo tengo bastante amigos que empiezan así. Le encanta la tecnología. Por el desafío de, de hacerlo nomás. Es un poco difícil y es entretenido. Para conectar personas, uno cree que es un, una buena idea. Um, no sé por qué. Yo, yo creo también que es buena idea, pero es una idea filosófica. Para asegurar que toda la gente tiene acceso a la misma información. ¿Cierto? Para que el mundo se conoce bien entre todos. Cualquier persona puede leer la misma cosa en China, que aquí en Argentina, que en Estados Unidos, que en Japón. 
por conveniencia es más conveniente tener esta conectividad, ¿no es cierto? Yo creo que sí. También hay el lado oscuro donde es menos conveniente que hay tanta conexión de repente. Otra razón. También hay gente ganando bastante dinero, y esta es una razón también, o todas las razones aquí. Bueno, no sé por qué cada uno de ustedes está aquí haciendo esta tarea, pero es para pensar. So, ¿Por qué para mí? ¿Por qué trabajo en este campo? Um, yo trabajo mucho en gestión de redes, en sistemas, un poco en el routing, pero no tanto, en seguridad, etc., y yo soy el superente de NSRC, entonces organizo muchos talleres, uh, muchos eventos de asistencia indirecta, etc. Bueno, yo creo que cuanto más conectados que estamos, creo yo, que realizaremos cuánto somos iguales y no diferentes. Y creo realmente que nuestro mundo necesita algo de esto. Y para ustedes, cualquier que sea el motivo de usted, su trabajo tiene importancia en una escala global. Es verdad. ¿Qué hace aquí? Afecta gente en todo el mundo. Bueno, ¿qué hemos aprendido trabajando, no es cierto, mundialmente por los años? Aquí están algunas lecciones claves que hemos uh, aprendido. Y hay mucho más que voy a hablar en un momento. So, lo más importante es escuchar. Uh, antes de hacer cualquier cosa, escuchar a la gente en su propio país, ciudad, institución, y escuche qué dicen. Ups, ¿qué pasó? Ajá, escuchar, ajá, después. <ríe> Sé respetuoso y no asumas. Uh, no sé cuántas veces que asumimos que algo pasa, que no entienden, que por qué no tiene esta conectividad, y no es así. Solamente falta de comunicación. Este está aprendido por trabajando en más de 120 países. Um, hemos proporcionado capacitación técnica a más de 20 mil ingenieros por los años. Y hemos trabajado literalmente en docenas de un, instituciones, universidades, ayudando con puntos de intercambio, etc un poco más de estrategias y lecciones que hemos aprendido. Eso es algo muy importante para nosotros. Involucrar a los ingenieros locales, eso es clave. Si no tiene esto, el resultado no, no va a resultar. No va a tener resultado a largo plazo de su proyecto. Y esta es la parte que llamamos desde abajo hacia arriba. Tiene que involucrar gente que ya están trabajando en el campo, ¿no es cierto? Después, involucrar a los gerentes, los jefes, la administración, la gente a cargo, cualquier cosa, la institución, el departamento, el presupuesto que va a pagar por todo esto, etc. Y esta es nuestra estrategia de trabajar desde arriba hacia abajo. Y en un mundo perfecto, cuando hacemos algo con una institución, tenemos ambos lados uh, de acuerdo que vamos a hacer, están comunicando entre ellos y con nosotros. Sin el apoyo, desde arriba y desde abajo, en general, cualquier solución que uno intente de implementar no, no va a funcionar a largo plazo. Eso es que hemos conocido por experiencia. Y de nuevo, no asumes, no asumes. <ríe> y en inglés, no sé si saben el dicho, que cuando uno se asuma, se lo hace tonto, tú y a yo. Y no se asume. Ok. Um, hoy en día, esta es como nuestra fórmula de capa capacitación, es una palabra difícil para el gringo, y asistencia técnica. So, primero, escucha y entiende la solicitud. Mucha gente nos contacta pidiendo ayuda. Es bien común. Yo, yo te digo, probablemente casi cada día o cada día por medio recibimos algún tipo de... De, um, de pedido de ayuda, ¿no es cierto? Y primero tenemos que escuchar de, de dónde viene, quién es, tal vez ya está resuelto, ya hay, hay recursos, ¿no es cierto?, en el lugar. Muchas veces nuestro trabajo es conectar gente nomás. 
pero no, no técnicamente, socialmente. Por ejemplo, alguien nos contacta, dice, necesito algo, y decimos, sí, ya existe, habla con esta persona. Después, cuando decidimos que ya vamos a hacer algo con, con el pedido, planifica según el pedido. So, escucha bien, después hace un plan. Elige problemas que se puede resolver. De repente el problema es muy grande, pero puede hacer algo más chico para resolver. Para, puede empezar a construir un parte de la universidad, uh, su infraestructura. Engancha los ingenieros locales y sus gerentes, como antes. Nunca forzar. Eso es muy crítico. Um, hay una organización que es un poco polémico, pero que se llama USAID, que ayuda a N gente mundialmente. Pero también vienen de repente con recursos y lo dejan y no hacen capacitación. Y hemos llegado y hemos visto literalmente equipos en el closet en la universidad que llegaron hace cinco años y nunca fueron enchufados. Porque forzaron la, la resolución, la solución de, de, del problema y la gente no estaba lista. Enseña y dejen que ellos lo hacen al trabajo. So, en general, lo que pasa es que nosotros empezamos con cualquier trabajo técnico que vamos a hacer, pero la segunda vez, la persona local, el ingeniero, el ingeniero local, lo va a hacer y yo voy a estar detrás mirando, ¿no es cierto?, haciendo nervioso a esta pobre persona. Trabajo juntos, codo a codo. So, vamos uh, personalmente con un equipo, dos, tres, cuatro personas y ayudamos a levantar la solución uh, como sea. Y cuando salimos, entregamos un plan, un reportaje sobre cómo se puede seguir en adelante. Y ahí se en el primer paso, cómo se puede replicar esto. Tienen todos los datos um, técnicos, tienen un resumen ejecutivo. Y claro, siempre estamos dispuestos para seguir ayudando desde lejos y de repente regresamos también. Ok, son en pocas palabras, no voy a leer esto, pero este fue un parte de un artículo que salió recién de mi director Steve Huter. Y él captó bien, para construir redes sostenibles es esencial capacitar a quienes se apropian de los problemas que están tratando de resolver. En otras palabras, trabaja con manos locales cultivando experiencia local. Es muy importante que capacitamos la gente local. Ejemplos y buenas memorias de haciendo algo de esto. So necesitamos algunas fotos, o van a estar muy aburridos. So aquí vamos. Ya, yeah. uh, trabajando en Ecuador hace algunos años, este fue cuando la red seria recién estaba empezando, y en 2004, Fuimos por el primer taller de capacitación que hicimos en uh, Quito esta vez. También en Guayana, trabajando por los dominios de nivel superior en el Caribe, más que nada, y tuvimos un taller ayudando con todo esto, como hacer, hacer más estable los dominios. Um, Guatemala, hemos ido varias veces, y ese es Luis Ferlán, que, con quien hemos trabajado en veces. Aquí estamos de nuevo en Guatemala y Cristian O'Flaherty está en una de las fotos, no sé si viene mañana o no, en Nicaragua, en Ecuador, etc. Oh, y antes, no sé si se nota, pero estos son libros físicos aquí, abajo a la derecha, y antes mandamos los libros así, cajas y cajas y cajas de, de O'Reilly, que dona todos los libros. Y ahora lo hacemos todo electrónico, es mucho más fácil, obviamente. Um, aquí en Haití, Nicaragua, en la Universidad de León, en Panamá, con Walk hace algunos años. Y trabajamos en grupos de operadores, en universidades como León, haciendo un proyecto que requiere varias organizaciones juntos, etc. Aquí es un proyecto en Bután, en Asia, y hemos ido a Bután varias veces. Um, la mapa en el medio muestra 11 universidades que recibieron ayuda de nosotros directamente. Este fue un evento más grande que normal. Y llevamos equipos a todas las universidades y yendo entre este puntos demora entre uno y tres días en Bután, porque es puro montañas. 
Y antes de ayudar a las universidades, tuvimos un taller, hicimos un taller técnico de capacitación sobre gestión de redes y también diseño de redes universitarias. Aquí están, están la, los instructores, siendo local, ¿no es cierto? En el traje de Bután, que se ve bonita, pero realmente no es muy cómodo. Bueno, ¿por qué trabajamos con universidades tanto? Uno es porque recibimos fondos de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que se apunta mucho hacia la, las universidades. Y también porque las universidades muchas veces son líderes en, en el campo de internet, en conectividad al principio en muchos países. Um, varios países dejan o tienen excepciones para la investigación y educación para obtener equipos y conectividad o conexión. Y obviamente los técnicos del futuro están en las universidades. Cuando trabajamos en la universidad, estamos pensando en una, un pirámide así, y la idea es que la red universitaria, ¿no es cierto?, es donde están trabajando la gente haciendo la educación y las investigaciones científicas. Y ellos van a conectar al internet a través de su red universitaria. Después, obviamente, esta red va a una red nacional, regional, global. Pero si su red de universitaria no funciona bien, ya, yeah, este causa problemas. So, empezamos con la universidad. También tra trabajamos en otras áreas, con IEQPs, um, ayudando con las ideas de peering, de repente vamos a algunas reuniones por regulación gubernamentales. Uh, trabajamos mucho con redes de investigación y ciencia mundialmente, los NRENs se llaman, y los RENES de uh, regionales también. Por ejemplo, en África trabajamos con UbuntuNet y WACREN, trabajamos con TAIN en Asia, aquí con WALK, hemos trabajado con Red Clara, etc. So, cuando llegamos a la universidad, ¿no es cierto? Hay opciones de conexión hoy en día por muchas universidades que no existían antes. Vamos a ver esto adelante. Pero a pesar de esto, muchas redes universitarias no están listas. Y hemos visto esto en el que llega la conectividad por fin. Van de 50 megas a un giga por su conectividad. Pero la persona en, en, en su computador, dentro de un edificio, en la universidad, casi no se nota la diferencia de, de conectividad. Y es por la infraestructura y cómo está hecho su red. Entonces, en esto trabajamos mucho. Hasta que las redes están bien diseñadas, la colaboración global puede ser difícil. So, típico problema de diseño, esto no es muy malo, pero tenemos un switch, un computador de distribución, y estamos haciendo una cadena, ¿no es cierto?, de conexiones hacia la izquierda y derecha. Y mejor es hacerlo así. Esto es muy fácil, obvio, ningún problema. Esto se ve bastante porque las redes crecen orgánicamente, ¿no es cierto? Llevan una conexión entre dos edificios y no piensen que la conexión sirve mejor si lo llevan desde un poco más lejos, pero por su conmutador de distribución. Bueno. Realmente veamos cosas así, más que nada. Y es un routador, un cortafuego, firewall, y después puro computadores en, uh, en cadena. Y muchas veces usando uh, LANs virtuales, N, N, N. Y otro cortafuego en el medio de la, de la red, etc. Si uno está trabajando al final de esta cadena y tiene una conexión nueva de un giga, probablemente no se va a notar. La red final es un red, pero como perfecto, bien diseñado, con la idea que tiene un enrutador de borde, tiene multi-homing en este caso, tienen un DMZ de ciencia, esto es una idea que no siempre um, tratamos, pero es algo que usa la gente mucho de investigación. La idea es que los computadores queden afuera, cualquier corte fuego, y tiene muy, muy poco um, lista de control de acceso también. 
en estos uh, computadores para que se puedan transferir los datos mucho más rápido. Los servidores que por toda la universidad están de, pa, detrás, un cortafuego, un firewall, y el resto de la universidad no lo usa. Y eso es muy común en los Estados Unidos, que no hay cortafuego por la universidad. Usen ACLs, uh, listas de, de acceso, y tienen un equipo de seguridad que escanea la red constantemente buscando problemas y cuando aparezca algo, se lo notifica la persona, se lo apaga la conexión si es necesario, etc. Funciona muy bien, pero cuesta un poco y requiere recursos humanos para hacerlo. También política. Okay. Uh, más ejemplos y buenas memorias. Aquí estamos en el país de Georgia. Y es típico que hay eventos sociales, ¿no es cierto? Y aquí enseñamos a la gente virtualización, pero realmente nos enseñamos mucho de virtualización también. Ellos estaban inter interesados en virtualización al punto de vista de puente abierto, como Gennetti, KVM. Aquí estamos en Ecuador, en las Islas Galápagos, ayudando al equipo ahí de, de uh, Charles Darwin, la estación de Charles Darwin, para mejorar su red. Escuché que recién ellos van a tener mejor conectividad también, cuando estuvimos, estaba bien, bien lenta. Uh, aquí fuimos a Malawi haciendo un proyecto de TV white spaces, espacios en blancos de televisión. Y esto fue auspiciado por el gobierno de Malawi hacia una, una escuela y una clínica bien rural. Aquí estamos en Senegal, en Dakar, haciendo una conexión inalámbrica entre la administración y otro lado de su red universitaria. Una conexión de como 700 megas, porque no tuvieron en este momento la posibilidad de llevar fibra óptica, porque tuvieron que cruzar un calle y no recibieron el permiso. Entonces, por el momento, ahora ya tuvieron el permiso y ya tienen fibra óptica. Pero este fue por mientras. Bueno, lecciones. La mitad de batalla está en el diseño de red, para mejorar la, la conectividad cuando ya llega la conectividad. Cuando se distribuye la red, uh, usa fibra óptica y usa monomodo, single mode. Es una mantra que tenemos. Um, se puede extender la fibra óptica más fácilmente y por larga distancia. Y también ya llega la, una, un giga, pero ya como sabemos, la gente piensa, nunca vamos a tener más que esto. Y en cinco años ya tienen conexión de 10 gigas. Ya estaban usando multimodo y ya no se puede usarlo por la distancia. Entonces ya tiene que reponer su fibra óptica con single mode. Eso <coughs> siempre intentamos que usen single mode, monomodo de fibra óptica. Sin compromiso local no va a volar. Entonces si tiene un proyecto pero la gente no está interesada, no tiene la, 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 gente, la gente muy interesada, ya, yeah, no va a funcionar. Uh, cosas pueden tomar su tiempo, así un segundo, ya, yeah. pueden tomar su tiempo, así tal vez tiene que hacerlo varias veces, el talento puede estar en cualquier lugar, siempre tenemos ojo abierto, y que se vea mal tal vez no es así, puede ser una falta de comunicación. So, ¿Cómo van las cosas mundialmente con la conexión? Conectividad. Bueno, aquí vienen las imágenes obligatorias. El Global Data Snapshot, cómo estaba la, la conectividad en 2014. Y este puede ser un poco polémico. Cada grupo, como crea su, sus estadísticas sobre varias fuentes y sale con un número, pero más o menos era así. Y hoy en día, como se puede ver, que es muy importante es cuántos usuarios de Internet penetración de casi 50%, vea antes, era 2.5 mil millón o 35%. Eso es un aumento importante. Si no es exactamente así, es un aumento. Y ahí, penetración por región en 2014, puede ver, por ejemplo, aquí dice 47% en América Latina, entonces una falta de 53% pero hoy en día 68% en cuatro años. Ustedes aquí 
probablemente saben mejor. Sí o no, esto realmente es realidad. La idea es que ya está creciendo. Pero nota, por ejemplo, en partes de África, todavía es bien difícil en el centro de África. Todavía es solamente una penetración de 12%. Y hay varias razones por esto. Uno es que la fibra óptica ya llegó a África, pero la fibra óptica terrestre ya no ha llegado tanto en el centro de África. Pero en todo lo demás sí. Ok, estos son mis muros de palabras. Cuando hay mucho escrito, no me gusta mucho tener algo así, pero quería dejar estos dispositivos para ustedes, si tienen interés de qué son los desafíos para conectar un país, lo demás. Y como puede ver, hay, hay varios. Por ejemplo, falta de ancho de banda todavía puede ser un, un problema. Otro, falta de competición entre proveedores. La red baja mucho, muchas veces es por energía, la electricidad, que no, no está muy confiable. Um, la gente no entiende cómo navegar el proceso administrativo de internet, no, no saben cómo conseguir num numeración. Problemas con seguridad en la red, muchas veces la gente pone corta fuego, bloquea todo, todo está infectado porque no entienden que las infecciones vienen por correo electrónico. Okay. Um, la falta de, de fibra terrestre está mejorando en esto, pero todavía hay falta. Alto costos de impuestos para que los equipos lleguen. Uno quiere un equipo, un switch, un conmutador, se lo ve en eBay y con flete puede llegar a su país, pero va a doblar el precio cuando pasa por la aduana. Y esto realmente frena que la gente puede construir su red. Uh, barreras regulatorias de repente en el país y como hemos visto redes universitarias mal estructuradas por otro lado los desafíos para conectar lo demás humano financiero temas de cooperación no hay bastante gente bien capacitado en el país no es cierto falta una masa crítica para que realmente se pueda construir la red bien esto también está cambiando fuertemente mundialmente esto es uh, un problema mundial, retención de personal una vez que están capacitados. Tú vas a hacer una capacitación y la gente se va. Bueno, buena suerte ellos, qué bien. Um, puede ser problemático encontrar modelos de negocios viables en áreas rurales. Hay varios proyectos en África y en otras partes del mundo que son muy interesantes. Hay mucha dependencia en fuentes externas de financiación y esto causa el problema que cuando no hay dinero ya falla la red, porque no hay cómo seguir corriendo como quiere. Um, falta de cooperación, veamos esto de repente, pero menos también. Y muchos países necesitan algún tipo de liderazgo. Todavía hay países con monopolía de, de telecom que solamente tienen un proveedor y no hay competencia. Y hay muchas razones por esto. Casi en todos los países que han tenido éxito de hacer mejor su conectividad en su país, ya han quebrado este monopolía y ya tienen competencia privada entre varios operadores. Ok. Para escalar nuestros esfuerzos, um, no somos muchos y viajamos en él, de repente hacemos casi 80 eventos al año con 50 países y es mucho. So, ¿Cómo podemos um, hacer nuestro impacto un poco más grande? Uno es que hemos hecho una plataforma virtual de entrenamiento, otro tenemos una plataforma de desarrollo de materias, entrenamos los entrenadores y videos en línea. Ok, so esa es nuestra plataforma virtual. La idea es que cabe en una máquina chiquitito que se llama NUC de Intel. Usamos un AP, punto de acceso y tal vez un switch si es necesario. Y está corriendo software, crea un red virtual, crea servidores virtuales y ahí podemos enseñar sin tener que llegar a equipos. Solamente necesitamos que la gente tiene laptops o un laboratorio. Esto es un proyecto de nosotros que ya usamos Git como repositorio de materias. Tenemos una interfaz 
que se llama a un materials development platform o distribution platform. Uno puede ir, elegir todas las materias, um, hacer una agenda dentro de esta plataforma y cuando está listo, la agenda está publicada en nuestra página externo público. Y como se puede ver aquí, uno va a esta página, elige, por ejemplo, gestión de redes en español y ya tiene agenda y ya está enlazado todas las presentaciones y todos los laboratorios. Qué fácil de hacer. Antes hicimos todo esto a mano y demora N. Entrenando los entrenadores, um, entrenamos los ingenieros de redes locales. Es muy importante que tiene el apoyo de sugerencia para ir afuera y enseñar a otra gente, sus vecinos. Sin esto, no, no funciona. Uh, damos o proporcionamos un VTP, esta plataforma virtual, y acceso a nuestro repositorio Git y las materias. Y cuando estamos enseñando, proporcionamos o hacemos 50% de, de, la, de la educación ped, pedagógica. Perdón. <laughs> no es técnico. Enseñamos cómo enseñar. Um, so los ingenieros locales pueden usar nuestras um, herramientas y con esta capacitación hemos visto más de 50 talleres completados con nuestros socios en los últimos cuatro años en África. So, esto significa que no tuvimos que hacer nada después que esto. Ayuden, es aumentando uh, nuestra escala. Videos de educación y tenemos un sitio de web, tenemos varios temas y se puede ver qué hay, qué hay, esto es el Science DMZ, va, va, vamos a tener BGP por todos, um, Federación de Identidad también está subtitulado en español, portugués y francés. Y el futuro, y yo voy a ir un poco más rápido ahora porque ya me faltó como varios minutos y ya estamos llegando al final. Pero vamos rápido por el futuro, es interesante. Bueno, cosas que cambian el juego para nosotros es la llegada de fibra óptica mundialmente. Y hay un montón de proyectos haciendo fibra óptica. El Wi-Fi a nivel empresario ha bajado en el, mucho en el precio. Ubiquity, Unify hizo esto al principio. Las desregulación entre proveedores. Y mucha gente ahora ha accede al internet por celular. Ya, yeah, fibra óptica, hay mucho, mucho, mucho más que había. Microsoft y Facebook están haciendo una, un cable de 160 terabits que ya está puesto entre Estados Unidos y Europa, es muy grande. Google tiene un proyecto de fibra óptica, tienen tres cables que son de ellos 100% y invierten en varias más. Y está su mapa de cables, verde están, son de Google y azul es, um, en que ha invertido. Este um, está, ya está vivo esto, el South Atlantic Cable System entre Brasil y Angola, ya están fluyendo los paquetes, y hace algunos días no más. Dine reportó que sus medidas entre Brasil y Angola, ya la, el tiempo de, de ida y vuelta ahora bajó desde 300 milisegundos a, a 100. ¿No es cierto? Entonces, esto pasó después que algunos días y es algo muy importante porque es un cable entre estos dos continentes y políticamente significa que el tráfico no tiene que pasar a los Estados Unidos ni a Europa. Problema de escala en el Pacífico por cables de fibra óptica es muy grande. Revisa África, África es gigantesco y el Pacífico es aún más grande. Realmente grande, hay muy poca población. Pensamos que nunca iba a llegar la fibra óptica, pero ya está llegando a casi todas las islas más importantes. Aquí se puede ver fibra óptica a varias islas que hace algunos años no, casi no había esperanza, pero el precio ha bajado y ya tienen fibra óptica en lugares muy, muy remotos. Guam ya tiene un tremendo intercambio también de, de tráfico y ya tiene conectividad de varios cientos de gigas de conectividad entre Australia, Estados Unidos, uh, Hawaii y Asia. Y África, como algunos han visto, no tenía casi nada. 2009 por fin llega cables, 2010, 12 y hoy en día. 
ya llegó mucha capacidad de áptica. Ahora es, es uh, haciendo la, la fibra óptica terrestre, que ya está pasando en África también. Entonces, hay mucho más conectividad. Ok, y aquí en América Latina, como saben, hay bastante conectividad. También aquí en el, uh, América Central y el Caribe. Faltan algunos países, pero está mejorando. Es un, es un proyecto de investigación de ciencia que existe y tiene una capacidad llegando a 650 gigas entre, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, Panamá y varios um, centros de supercomputadores en los Estados Unidos. So, hay conectividad, ¿no es cierto? El desafío es llevar esta conectividad a ellos que falten. Y hay varios proyectos por esto. Y voy rápido con esto para terminar, para que pueda ir a la próxima sesión. Google tiene varios proyectos. El Link o C-Squared en África, donde han invertido en fibra óptica. Esto ha causado un, un cambio fundamental. En Uganda, construyeron fibra óptica y lo dieron después a las compañías. Especialmente compraron la fibra óptica después que ya estaba hecho o puesto. Y ahora, por ejemplo, la, la Red Nacional de Investigaciones de Uganda tiene unos 50 universidades conectadas a una velocidad de un giga o más. Google Loon todavía existe. La idea es que estos globos vuelen por el mundo en el estratosfero y van a dar conectividad al nivel de LTE, como 4G, a la gente en el hemisferio um, al sur. Y Google sigue haciendo esto. Parece que realmente lo quieren hacer y cubrir el hemisferio austral. Google Station, no sé si han escuchado un proyecto nuevo de Wi-Fi en las estaciones de trenes en varios países. En India ya está puesto en 700 estaciones de trenes y parece que realmente está funcionando bien. Algo bueno con esto es que tienen acceso a una velocidad rápida por, por ejemplo, video de HD por una hora, pero después tienen acceso sin límite, todo lo que quieren la gente, y no hay restricción. El proyecto es net neutral. So, tú puedes acceder que quieres, no tienes que usar productos de Google. Y ellos ya tienen esto en varios países, Tailandia, México, no sé si puedo leer esto, <laughs> pero unos otros países. Oh, y su idea es que trabaja con operadores y se autofinancia este proyecto. Entonces, parece que está funcionando. Uh, satélites de órbita baja. Hay muchos proyectos de esto. Facebook anunció Athena. Um, esto no es el satélite, es un uh, imagen, uh, imaginario que hizo un, una revista. Um, no, no saben mucho, solamente que Facebook quiere hacer un red de satélites de latencia bien um, bajo para conectar a la gente. También hay que ya funciona y existe, es el O3B. Ellos tienen 100 satélites ya funcionando, pueden dar hasta, no sé cuánto es, era 300 megas y creo que es más ahora y han aumentado su capacidad a varios terabits. Y ahí en su diagrama se muestra dónde tienen um, los enlaces mundialmente, donde los satélites pueden interconectar. Así tienen um, una distancia bien corta entre un punto y otro para llegar a un red con fibra óptica a bastante buen velocidades y está funcionando bien y sigue funcionando y tiene mucha cobertura y otra vez es por lo, el 8.3 billón, mil millón, ¿no es cierto? Es la idea. SpaceX ya anunció sus sistemas de Starlink, um, quieren lanzar 12 mil satélites en varias bandas y primer lanzamiento supuestamente este año o uh, Temprano en 2019. OneWeb también es otro grupo y van a hacer algo bien parecido a Starlink y ya tienen planificado para empezar 900 satélites hechos por Airbus y ya tienen 1.7 mil millones de dólares en financiamiento y supuestamente van a mandar o lanzar su primer satélite en diciembre. Redes comunitar uh, inalámbricas comunitarias, ¿no es cierto? Hay varios en el mundo. El Wi-Fi Net en España tal vez es lo más uh, famoso. 
que ahora ya tiene conectividad, pero bien amplio, en el noroeste de España. También, por ejemplo, aquí es el Red Inalámbrica de Nepal, que se conecta a los um, pueblos más chicos en las montañas. Y esto ayuda a la gente, por ejemplo, con um, problemas médicos para comunicar con sus parientes, cosas así. Y ya va por muchos pueblos en las montañas de Nepal. Uh, TV Espacio en Blanco ya está activamente desplegado mundialmente. Hay muchos proyectos. Aquí están algunos enlaces si quieren ver. Hemos hecho varios proyectos de esto. No se entrega tanto banda ancha, pero entrega a lugares donde está muy difícil que llegue señal, ¿no es cierto? Y hay todo este proyecto, entonces, imaginando un mundo 100% conectado. ¿Cómo sería esto? Parece que es casi posible hoy en día. Solamente falta recursos. Más que nada el dinero y un poco de voluntad. Um, es una meta que todos quieren. Yo no tengo respuesta a esto. Pero es una meta que parece que estamos intentando de, de hacer, de cumplir. Vamos a ver si pasa. Cosas que me quiten el sueño en la noche, pensando en la red hoy en día, qué está pasando. Obviamente la seguridad, la desconfianza en nuestros gobiernos, después que las revelaciones de Snowden, esto causó un boom pero gigantesco en Estados Unidos, me imagino aquí. Cosas como el corte fuego de China que realmente restringe el acceso al Internet a toda su población, que no es la idea de Internet, es, es desafortunado. Um, las brechas de seguridad que son intensivos y grandes en los Estados Unidos, como han visto, son gigantescos y lo peor era Yahoo con 3 mil millones de usuarios filtrados o sus datos. Y yo no estoy diciendo nada mal de Google, Facebook y Amazon aquí, solamente la consolidación de los datos de Internet y el tráfico. Y entre ellos y Microsoft y compañías que ellos son dueños, la gran parte del tráfico, el flujo de Internet ya está pasando, o la referencia viene de ellos a otros lugares. Hasta ahora no realmente tengo opinión sobre esto, pero es algo que quiero estar atento. ¿Qué significa esto? No sé. Bueno, yo soy optimista. Yo creo, creo que haremos lo correcto a largo plazo en todo esto. En serio, realmente creo esto. Y mirando adelante, el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante. La conectividad a todo el mundo. Uh, tu pasión valdrá la pena, yo creo. Que hacemos es importante y a veces es difícil. Y con experiencia y paciencia hemos logrado mucho. Es realmente impresionante. Puede ver las estadísticas entre 2014 y 2018. Ya está logrando la conectividad mundialmente. Así seguimos, ¿no es cierto? Y estas son la gente que nos han auspiciado. Muchísimas gracias a todos ellos. Como varias de las compañías um, de quien yo he hablado, nos han auspiciado y estoy muy agradecido a ellos. Y gracias a ustedes también por estar aquí a escucharme. Espero que tengan un muy buen evento. Gracias.